শ্যামাল উত্তর দিক সম্পর্কিত যে শব্দগুলো রয়েছে অর্থাৎ চারটি দিক প্রথমে রয়েছে শ্যামাল উত্তর জেনুব দক্ষিণ শার্ক পূর্ব এবং সবশেষে রয়েছে গার্ভ বা পশ্চিম चलूक আলজাউ হিনা মার্রোহার এখানের আবহাওয়া অনেক গরম আলজাউ শব্দের অর্থ হচ্ছে আবহাওয়া হেনা অর্থ এখানে মার্রা অর্থ অনেক হার অর্থ হচ্ছে গরম তো আলজাউ হিনা মার্রোহার এখানের আবহাওয়া অনেক গরম এরপর আলজাউ হিনা বার্থ বার্থ দিয়ে বোঝাচ্ছে ঠান্ডা এখানের আবহাওয়া ঠান্ডা অ্যালিউম শ্যামাল অ্যালিউম শ্যামাল শ্যামাল দিয়ে সাধারণত বোঝা হচ্ছে নর্থ বা উত্তর কিন্তু যখন আলিউম শ্যামাল বলা হবে তখন বোঝা হবে যে আজকে বাতাস বইছে বা আজকে ঝড়ো বাতাস বইছে কারণ উত্তর দিক থেকে বাতাসটা প্রবাহিত হয়ে আসে যার কারণে শ্যামাল বলা হচ্ছে এখানে আলিয়াম শ্যামাল এনাহরন অর্থাৎ আমার গরম লাগছে বা আমার গণ অনুভূত হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আনা হারওয়ান ইংরেজিতে বললে হয় আই এম হট একইভাবে আনা বার্তান অর্থাৎ আমি ঠান্ডায় আসি বা আমার ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে আই এম কোল্ড আলগাহুয়া হার অর্থাৎ কফিটি গরম বা শুধু যদি বলেন গাহুয়া হার তাহলেও বোঝা যাবে বিষয়টা আর রাবি ওল খরিফ আহসান ফুসুল আর রাবি দিয়ে বোঝা হচ্ছে বসন্তকাল এবং খেরিফ দিয়ে বোঝা হচ্ছে শরৎকাল আহসান হচ্ছে ভালো আর ফুসুল হচ্ছে যে ঋতুসমূহ রয়েছে সেই ঋতুগুলো তো বলা হচ্ছে যে বসন্ত এবং শরৎকাল হচ্ছে ভালো ঋতু আতা কীত কিদা অর্থাৎ আমিও তাই বিশ্বাস করি আতা কীত কিদা অর্থাৎ কেউ একটা মত পোষণ করল আপনিও একই মত পোষণ করেন বা আপনিও একই বিষয়ে বিশ্বাস করেন সেই ক্ষেত্রে আতাকিত কিদা হার রন এর অর্থ হচ্ছে গরম হার রন এরপর বারদান ঠান্ডা তাবেন ক্লান্ত একটু পরে আমরা আরেকটি শব্দ শিখব যেটা মানে হচ্ছে অবশ্যই কিন্তু উচ্চারণটা একটু ভিন্ন সেটা আমরা দেখবো এই ভিডিওর একটু পরে ইনশাআল্লাহ জিআন ক্ষুদার্ত আতসান তৃষ্ণার্ত তো এই শব্দগুলোর পূর্বে শুধু যদি আপনি আনা লাগিয়ে দেন যেমন আনা আতসান অর্থাৎ আমি তৃষ্ণার্ত গালতান ভুল খারবান অর্থাৎ ঠিক মতো কাজ করছে না এমন অবস্থা খারবান শ্যামাল উত্তর দিক সম্পর্কিত যে শব্দগুলো রয়েছে অর্থাৎ চারটি দিক প্রথমে রয়েছে শামাল উত্তর জেনুব দক্ষিণ শার্ক পূর্ব এবং সবশেষে রয়েছে গার্ভ বা পশ্চিম আর যে ঋতুগুলো রয়েছে সেই ঋতুগুলো প্রথম হচ্ছে সেফ গ্রীষ্মকাল এরপর সীতা বা শীতকাল আর রাবিয়া বসন্তকাল এবং সবশেষে আল খারিফ শরৎকাল অ্যানাগালতান আমার ভুল হয়েছে অ্যানাতা আবেন আমি ক্লান্ত একটু পূর্বেই আমরা যে শব্দগুলো শিখলাম ওই শব্দগুলোর পূর্বে এই আনা লাগিয়ে দিলেই নতুন বাক্য তৈরি হয়ে যাচ্ছে অ্যানাতা আবেন শোয়াইয়া অর্থাৎ আমি একটু ক্লান্ত শোয়াইয়া শব্দ দিয়ে বোঝাই হচ্ছে অল্প 
फिमतर फी जिद्दा अर्थात जिद्दा की बृष्टि है मातार दिए बोझा हे बृष्टि मुकतर लेकिन फी मतार फी तेफ फिल जीवाल तो ये कतिर दिए बोझा हे अनेक और मु कतर अनेक ना तेम ना लेकिन अर्थ हे कंतु फी मतार अर्थात बृष्टि आथाय फिर तएफ तएफे फिल जबाल तएफर जो पहाड़ी अंचल ओखने बिस्टि है सहरा शब्द अर्थ हे मरुभूमि सावती सागर पार तो ये प्रत्येक स्लैड सजिए अर्थात शुरूते थको बांगल उच्चारण एरपर थक अर्थ एवं तरह पशापाशी थे इंगरेजीते भाव बला तो प्रथम रही से गुल एर अर्थ हे बल और इंगरेजी हे से अथवा टेल एरपर इकैल्लिफ इकैल्लिफ शब्द अर्थ हे मूल्य दाम और इंगरेजी हे कस्ट इकैल्लिफ मूल्य दाम गुल हादा इकैल्लिफ कम अर्थ हे बोलो यटार मूल्य कत गुल हादा इकैल्लिफ कम टेल मि हाउ माच डज दिस कस्ट तो ये भिडियो लिसनटर शेषे जे विषय आलोचना करब से विषय संक्षिप्त किस रुल्स व नियमकानून आलोचना कर इनशाला जाते अपन बुझते और सहज है राखिस सस्ता बा चीप बला एर अर्थ हे सारा बा बैतरि के इंगरेजी हे उदाउट फुलूस एर शब्द अर्थ हे मानी अर्थ बा टा अर्थात कारेंसि बोझा हादा राखिस बला फुलूस अर्थ हे एट सस्ता को चार्ज नहीं अर्थात एर मूल्य साथ फी बा चार्ज नहीं हादा राखिस बला फुलूस दिस इज चीप नो चार्ज एरपर जिज्ञास कर गादेश यानी गादेश अर्थात दाम कत यानी दाम कत सो हाउ माच इशरिन रियल बस इशरिन रियल बस शुद्ध बस शब्द अर्थ हम ओनलि इशरिन शब्द अर्थ बीस तो मात्र बीस रियल टोटी रियल्स मैगुल शब्द अर्थ हम विश्वास विश्वास्य बिलिवेबल मैगुल और मु मागुल शब्द अर्थ हे अविश्वास अनबिलिवेबल गलि एर शब्द अर्थ हे दामी एक्सपेन्सिव आदी एर शब्द अर्थ हमी दे आई गिव जेहेतु दोकानदार ताकि बोले जो एर दाम हे टोटी रियल्स ऑनलि तो जार कारण से बोलते मु मागुल अविश्वास हाँ दामार रि एट अनेक दामी एना आदिक आशार आना शब्द अर्थ हमें आदिक अर्थ तुम्हें दीब आशार मान हे दस अर्थात हमें तुम्हें दस रियल दीब मु मागुल अविश्वास अनबिलिवेबल हाँ दामार र मारा शब्द अर्थ अनेक बे गाली शब्द अर्थ हे दामी हाँ दामार र गाली एना आदिक आशार अविश्वास अनेक दामी तुम्हें दस रियल देव अनबिलिवेबल दैट्स भेरि एक्सपेन्सिव आई उल गिव यू टेन ला एर शब्द अर्थ हे ना ना बा, नो नो कलम कथा बा स्पीच बा बक्तव्य बिकम आखिर कलम जिन क्रय करते दोकानदार के अब जिज्ञेस कर लें तो कत शेष कथा अर्थात शेष दाम बोल बिकम आखिर कलम हाउ माच दें फाइनल प्राइस हाथिर शब्द अर्थ हे तुम्हार खातिरे तुम्हार जन्े जब अनेक समय दोकानदार बोले अपन जन जिनटर दाम कम दिल यम बी तो यार इंग्रेज हे सेक एस ए के एरपर जेहेतु जिन कसलें उन्नी बोलें जटार दाम अनेक बे जार कारण दोकानदार बोलते तइए आसान खतरक तुम्हार जो तुम्हार खातिर तमान तस मान हे अठारो रियल तो सऊदी उच्चारणे नम्बर क्यों उच्चारण एक बीस पर्त यह विषय एक आलदा भिडियो रही है 
যারা এখনো দেখেননি বা যারা নতুন তারা ভিডিওটি চাইলে দেখে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ ভিডিওটির লিংক আমাদের ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে তো তাইয়েব আশান খাতরক ঠিক আছে শুধু তোমার জন্য তামান তাশ অর্থাৎ 18 রিয়াল ওকে জাস্ট ফর ইউ 18 খালাস এর অর্থ হচ্ছে শেষ বা ফিনিশড তো এরপর যিনি কিনতে গিয়েছিলেন উনি বলছেন ইসনাস তাইয়েব অর্থাৎ 12 রিয়াল ঠিক আছে তখন উনি খেয়াল করলেন যে দোকানদার তাতেও রাজি হচ্ছে না তখন বললেন যে খামসাস ওয়া খালাস অর্থাৎ 15 রিয়াল আর এটাই শেষ অর্থাৎ এর চেয়ে বেশি আমি দিতে পারবো না তো ইসনাস তাইয়েব খামসাস ওয়া খালাস 12 ওকে 15 এন্ড দ্যাটস ইট মাবরুক শব্দের অর্থ হচ্ছে অভিনন্দন বা কনগ্রাসুলেশন তাইয়েব মাবরুক অর্থাৎ দোকানদার তার ওই 12 রিয়াল না হয়ে 15 রিয়ালের প্রস্তাবে রাজি হয়ে বলছে যে মাবরুক ঠিক আছে আপনাকে অভিনন্দন অর্থাৎ আমি এই দামে বিক্রয় করতে রাজি হয়েছি তাইয়েব মাবরুক ঠিক আছে অভিনন্দন ওকে কনগ্রাসুলেশন तो जेतु शे ताकि मैं ब्रुक बोल से तार कारण है प्रतिद्वंद्वी शे बोल से अल्लाह ये बारिक फिक और तात दोनों बात अल्लाह तुम्हार कलन करो थैंक्स मे अल्लाह ब्लेस यू देखो ना हमरा जे बाकु गुलो उन्नुशुरुन कोल्लम तो शे बाकु गुलोर आधुले आरोकी सुबाक को बाट्टी की सुबाक का मनुशुरुन कर बो जेमोन রিয়ালের অর্ধেক গুরুস বিষয়ে আমরা এই ভিডিওটির শেষে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তো হাদা বা আশরা গুরুস এটা 10 গুরুস নুস রিয়াল অর্থ নুস শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্ধেক নুস রিয়াল অর্থাৎ রিয়ালের অর্ধেক দিস ইজ 10 পিয়াস্টারেস হাফ এ রিয়াল তো এখানে একটা নোট হিসেবে আমি লিখে দিয়েছি 100 রিয়ালে মোট 20 অর্থাৎ 20 গুরুস বা পিয়াস্টারেস থাকে एल फुलूस मुहिम में, एल फुलूस मुहिम में और तथा टाका गुरुत्वपूर्ण हो, मैनीज इम्पोर्टेंट, रूह आशन खतरा और तथा तार खतिर जाओ, रूह आशन खतरा तार खतिर जाओ गो फॉर हिस सेक, मुमकिन दिदी निर्यालन, मुमकिन शब्द और तो चे जे होते बारे बाद दिते बारे ये रकम सिचुएशन बुझाने जोने तो मुमकिन তুমি কি আমাকে 2 রিয়াল দিতে পারো মুমকিন তি দিন এ রিয়ালেন এটা আগে আমরা দেখেছিলাম যে আদিক অর্থাৎ আমি তোমাকে দিব এই যে হচ্ছে তি দিন অর্থাৎ তুমি আমাকে দিতে পারো তো মুমকিন তি দিন এ রিয়ালেন তুমি কি আমাকে 2 রিয়াল দিতে পারো ক্যান ইউ গিভ মি 2 রিয়ালস মাবরুক আলা সাইয়ারা জাদিদা অর্থাৎ কাউকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে তার নতুন কিছু বিষয়ের জন্য যেমন এই জায়গায় সে নতুন গাড়ি ক্রয় করেছে तो ताको भी नंदन दनी बोला होता है मैं ब्रुक अलसेयर रा जदी इधर मैं तो उन गारेर जोन में भी नंदन कांग्रेसलाइशन ऑन द न्यू कार एल किताब के लेफ्ट नी तमनिया रियल तो ए बॉय टी किंते आठ रियल लेगे से एल किताब के लेफ्ट नी तमनिया रियल ए बॉय टी किंते आठ रियल लेगे से दिस बुक कॉस्ट्स मे एट रि� सेर मैगुल, सेर मैगुल अर्थात मूल्य जुकती शंगतो, बाद मूल्य विशेष जुग्गो, अर्थात एमुन एक टेडाम जेठा विशेष जुग्गो बाद जुकती शंगतो। शुद्ध सेर शब्द अर्थ होते हैं मूल्य बाद प्राइस। सेर महदूत शब्द अर्थ होते हैं फिक्स्ड प्राइस अर्थात उन्हें एक दुगने जमुन लेखा थके फिक्स्ड सेयर महदूद फिक्स्ड प्राइस सराफ्त फुलूस के तीर सलाफ्त फुलूस के तीर अर्थात आमी अनेक टाका खरच करे सी आई स्पेंट ए लोट ओफ मानी आई खिद्मा तानिया आई खिद्मा तानिया अर्थात एटा शादरों तो कोनो सर्विस बा कोनो शाज्जो देर के तरे जमन दोगाने कोनो कास्ट ताके जे बोलते बारे सच में आई खिदमा अर्थात अपने के किस शोध जिधर करते बारे अथवा तार जो दिया एक तरीके प्रोजेन प्रोन हार पड़े 
আর দ্বিতীয় আর কোনো বা অন্য কোনো সহযোগিতা লাগবে কি না সেই ক্ষেত্রে আই খিদমাতে আনিয়া অর্থাৎ আর কোনো সহযোগিতা এনিথিং এলস অর্থাৎ এনি আদার সার্ভিস তো এখন এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে বিষয়গুলো পড়লাম সেই বিষয়ের মধ্যে কিছু রুলস আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ শুরুতে আমরা এই শব্দটি দেখেছিলাম গুল এর অর্থ হচ্ছে বল এটা সাধারণত ঘরোয়া পরিবেশে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ বন্ধু বান্ধব বা ঘরোয়া পরিবেশ যেমন দোকানদারের সাথে আলোচনা করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেটা আনঅফিসিয়াল কথাবার্তা সেই জায়গায় এই গুল শব্দটি ব্যবহৃত হয় তবে অফিসিয়াল ক্ষেত্রে কিন্তু গুল ব্যবহৃত হয় না অর্থাৎ গুল বলা যাবে না যেমন আগুল যদি বলি তাহলে অর্থ হচ্ছে আমি বলি বালা শব্দের অর্থ হচ্ছে সারা বা ব্যতি রেখে এটা অর্থাৎ যেসব জিনিসের কোনো প্রাণ নেই সেসব জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেমন আমরা দেখেছিলাম একটু আগে রহ বেলা ফুলুস অর্থাৎ সে টাকা ছাড়াই গিয়েছে আর যদি মানুষ হয় অর্থাৎ মানুষকে ছাড়া গিয়েছে তাহলে মানুষকে ছাড়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে মিন ঘির যেমন রহ মিন ঘির আহু রহ মিন ঘির আখে অর্থাৎ সে তার ভাইকে ছাড়াই গিয়েছে আমরা যেমন দেখেছিলাম কাম অথবা গাদ্দিস শুধু মূল্য জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো আপনি শুধু মূল্য জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রেই গাদ্দিসও বলতে পারেন কামও বলতে পারেন তবে বহুল প্রচলিত হচ্ছে বিকাম তো একটু আগে আমরা বলেছিলাম যে গুরুর সম্পর্কে আমরা ভিডিওটি শেষে আলোচনা করব তো সৌদি আরবের কারেন্সি হচ্ছে রিয়াল অর্থাৎ সৌদি আরবের যে টাকা বা অর্থ সেটাকে রিয়াল বলা হয় তো এক রিয়াল সমান হচ্ছে বিশ গুরুস এক রিয়াল সমান টোয়েন্টি গুরুস এক বছনে এই গুরুসকে বলা হয় গার্ডস আর দুইটি হলে বলা হয় গার্ডসেন গার্ডসেন তো এক গার্ডস সমান হচ্ছে পাঁচ হালালা এক গার্ডস সমান পাঁচ হালালা বা হালালাত আর এক রিয়াল সমান হবে একশো হালালাত আদ্দা অর্থ কোনো কিছু দেওয়া আদ্দা অর্থ কোনো কিছু দেওয়া যেমন আদ্দানি সে আমাকে দিল বা আদ্দুহুম তারা তাদের দিল আবার আমরা আমাদের ভিডিও লিসেন্টিতে দেখেছিলাম আদ্দিক অর্থাৎ আমি তোমাকে দিব তো আদ্দা এই শব্দ বেশি শোনা যায় মক্কাতে আর এরপর শেষে আমরা যেমন দেখলাম যে আইয়া খিদমা তানিয়া তো তানি শব্দের অর্থ হচ্ছে মূলত দ্বিতীয় অর্থাৎ শুধু শাব্দিক অর্থের বোঝা হচ্ছে দ্বিতীয় কিন্তু কথ্য ভাষায় এ যখন এই তানি শব্দের ব্যবহৃত হয় যেমন আইয়া খিদমা তানিয়া এই জায়গায় তানিয়া দিয়ে বোঝায় অর্থাৎ আরও বা অন্য যেমন অন্য কোনো কিছু লাগবে অন্য কোনো সাহায্য লাগবে অন্য কোনো সার্ভিস লাগবে বা অন্য কোনো বিষয় লাগবে আপনার আইয়া খিদমা তানিয়া তাব আন অবশ্যই তা আবান শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্লান্ত আর তাব আন অবশ্যই বা অফ কোর্স দেইমান সব সময় দেইমান সব সময় বা অলয়েস তো আমরা আমাদের ভিডিওর একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি ইনশাআল্লাহ সাংবাদিক উচ্চারণে কথা বলতেন আগ্রহী ফায়দের নিকট এই ভিডিওটা কিছুটা হলে উপকার আসবে তো এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে এবং এরকম ভিডিও অবশ্যই তারাও দেখতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটিতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ইনশাআল্লাহ তো আজ অন্যয় আবার নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হবো সে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ